வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி யூனிட் நைனில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த வீடியோட கண்டினியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா லாஸ்ட் டைம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரானிக் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அதில் ஆஸ்வால் டைலிஷன்லாம் பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய சில ஃபார்ம்லாஸும் கொடுத்துருந்தேன் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் பேஸ் பண்ணி சில நியூமரிக்கல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எஸ்பெஷலி அந்த நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் டிஆர்பியில் கேட்டிருந்தாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சம்பந்தம் கேட்டிருந்தாங்க அதை கொடுத்துருக்குறேன் மறக்காமல் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லாஸ்ட் வீடியோட லிங்க்கையும் கொடுத்துட்றேன் அந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே இன்றைக்கி டாபிக் உள்ள போயிடலாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து கோல்ட் ராஷ்லா சரிங்களா அந்த கோல்ட் ராஷ்லாங்கிறது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த கால்குலேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் ஈக்குவல் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனில் ஒரு ஒரு காம்பவுண்டுடைய மோலார் கண்டக்டிவிட்டியும் ஈக்குவல் கண்டக்டிவிட்டியும் எப்படி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது கோல்ட் ராஷ்லா சரிங்களா ரொம்ப ஷார்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினி டைல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் வந்து லேம்டா எம் லேம்டானா கண்டக்டிவிட்டி எம்னா லேம்டா எம்னு அர்த்தம் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின் அர்த்தம் நாட் போட்டிருந்தாங்கன்னா இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் அர்த்தம் இது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கேயும் மாறாது ஓகேவா இப்போ பார்க்க போகிறது டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் கோல்ட் ராஷ்லா அவனுடைய டெஃபினேஷன் சம்டைம்ஸ் உங்கள் டெஃபினேஷன் கூட என்ன செய்யலாம் கொடுத்து டேரக்ட் கொஸ்டினோட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால இதையும் பார்த்துக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மோனார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் ஈஸ் த சம் ஆஃப் த அயானிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த கேட்டையான் அண்ட் அனையான்ஸ் ஈச் மல்டிப்ளைடு வித் த நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஒன் ஃபார்முலா யூனிட் ஆஃப் ய எலக்ட்ரோலைட் என்ன சார் சொல்கிறாங்க ஒன்றும் புரியலையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே ஒரு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பார்த்து உங்களுக்கு புரியும் இது நம்ம எடுத்துருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட் அயானிக் காம்பவுண்டு இதில் நான் என்ன செய்கிறேன்னா வாட்ரு ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் சரிங்களா ஒரு ஆட் இன்ஃபினி டைல்யூஷனில் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் இது பிரிக்கும் போது எப்படி பிரியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் உள்ளது கேட்டையான் செகண்ட் உள்ளது அனையான பிரியும் ரைட்டா ரைட் சூப்பர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்படி பிரியும் போது நல்லா கவனிச்சு எப்பவுமே ஆகிச்சுக்கோங்க இந்த பேஸில் இருக்கிற அந்த நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நம்பர் பக்கத்தில் உள்ள அந்த எலமெண்ட்டுக்கு சார்ஜ் ஆகும் ஏந்த எதுக்கு கீழே இருக்குதோ அந்த அயானுக்கு நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஆகும் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அதாவது இங்கே வந்து ஸ்டாக்யோமெட்ரியாக மாறிடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயான்ஸாக மாறிடும் அதாவது நம்ம கிராஸ் மடிப்பு பண்ணுவோமா அப்போ ஒய்ங்கிறது இந்த ஏவனுடைய சார்ஜு எக்ஸுங்கிறது பீனுடைய சார்ஜ் ஓகேங்களா ஆனால் ஃபஸ்ட் உள்ளது கேட்டையானால இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் போடுவோம் செகண்ட் உள்ளது அனையானால மைனஸ் சார்ஜ் போடுவோம் அதேமாதிரி இந்த ஒய்ங்கிறது பீனுடைய நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸை குறிக்கிறது எக்ஸுங்கிறது ஏவனுடைய நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸை குறிக்கிறது இவ்வளோதான் விஷயம் இது புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த காம்பவுண்டுடைய மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன செய்யணும்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் இஸ் த சம் ஆஃப் த அயானிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த கேட்டையான் அண்ட் அனையான் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கேட்டையான் எவ்வளவு கண்டக்ட் பண்ணுது அனையான் எவ்வளவு கண்டக்ட் பண்ணுது அந்த ரெண்டுத்தினுடைய இண்டிவிஜுவல் கண்டக்டன்ஸை ஆட் பண்ணணும் சம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா கூட்டணும் ஓகேங்களா அப்படி கூட்டும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் அந்த காம்பவுண்டினுடைய மொத்த மோனார் கண்டக்டிவிட்டின்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இண்டிவிஜுவல் அயான் மட்டும் கிடையாது அதில் எத்தனை அயான் இருக்குதோ அத்தனால பிரிக்கணும் ஏன்னா ஒரு அயானுடைய கண்டக்டன்ஸ் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸும் கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் இருக்குது ஏ வந்து எக்ஸ் அயான்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நான் போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பேன் சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் லேம்டா நாட் ஆஃப் ஏ ஒய் ப்ளஸ் அப்படின்னு நான் ஏன் ஒய் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இதுதான் இதனுடைய சார்ஜு எக்ஸுங்கிறது பீனுடைய சார்ஜ் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒய்ங்கிறது பீனுடைய நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் எக்ஸுங்கிறது ஏனுடைய நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் அப்படி ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் எக்ஸ் இன்டு ஏ அது மாதிரி ஒய் இன்டு பி சொல்லியாச்சு இந்த பவரை தூக்கி இங்கே போடுங்க இதனோடய தூக்கி பவரில் போட்டுருங்க முடிஞ்சு அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் லேம்டா நாட் ஆஃப் ஏ ஒய் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆஃப் ஒய்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ ஒய் வந்து முன்னாடி போட்டிருக்கிறேன் லேம்டா நாட்டான்னு அர்த்தம் ஈ மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினி டைல்யூஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் அயான் என்ன அயான் நீங்கள் வந்து அந்த நம்ம
ஃபஸ்ட்டு உள்ளது கேட்டையான் செகண்ட் உள்ளது ஆனையான் இதில் எத்தனை ஆயான்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக ஒன்று இருக்கிறது அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ கிராஸ் மெண்ட் பண்ணுங்க ஒன்று ஒன்று அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆயான்ஸும் ஒன்று தான் குளோரினும் நம்பர் ஆஃப் ஆயான்ஸ் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நான் எந்த நம்பரும் போடலை புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இங்கேயும் ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் அது மாதிரி சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவ் ஆயான் இது பாசிட்டிவ் ஆயான் ஸோ ஒன்று கிராஸ் மல்டிப்ளை ஒன் கிராஸ் மல்டிப்ளை ஸோ என்ஏ ப்ளஸ் ஸோ சிஎல் மைனஸ் இது புரிஞ்சுதா ஓகே இதே மாதிரி பேரியம் பொருள் கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் பிரிக்கு தெரிஞ்சால் தான் மேனஸ் முடியும் சம்மில் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் பேரியம் பொருள் எடுக்க என்ன செய்யணும் நம்ம அந்த கோல்ட் ராஸ்லாவை அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்ளை பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஒன்று பிரிக்கிறீங்க இது கேட்டையான் இங்கே ஆனையான் நமக்கு தெரியும் குளோரினோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன்று ஆக்சுவலாக இங்கே ரெண்டு குளோரின் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூனா அப்போ கண்டிப்பாக இது என்னவாக தான் இருக்கும் டூ ப்ளஸ் தான் இருக்கும் அது அதை விட என்ன செய்யலாம் இங்கே ரெண்டு இருக்குதா இங்கே கிராஸ் மெண்டி பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இது கேட்டையனால ப்ளஸ் போட்டுறீங்க அப்போ இந்த டூ அங்கே போடுறீங்க இங்கே பேரியம் ஒன்று இருக்கிறதுனால இங்கே போட்டுருங்க அப்போ இது மைனஸ் ஒன்று இங்கே டூ ப்ளஸ் சரிங்களா ரைட்டு இங்கே சார்ஜ் பாருங்கள் நான் மைனஸ் ஒன்று தான் போட்டிருப்பேன் இங்கே டூ ப்ளஸ் தான் போட்டிருக்கேன் சரி சார் இப்போ வந்து இப்போ இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் இப்போ பேரியத்தினுடைய நம்பர் ஆஃப் ஆயான்ஸ் ஒன்று அதனால் நான் இங்கே எதுவுமே போடலை அப்போ ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ரைட் அது மாதிரி குளோரின் அங்கே எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அதனால் நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கணும் இங்கேயும் ஒன்னால் மட்டும் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலாம் ஒன்று தான் விட்டுருக்கும் சரி ஓகே அடுத்த கமௌண்ட் பாருங்கள் அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஜஸ்ட் அதே மாதிரி தான் த்ரீ ஆளை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் இங்கே சல்ஃபேட்டுக்கு டூ மைனஸ் சார்ஜ் பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் டூ மைனஸ் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன் சல்ஃபேட் எத்தனை சல்ஃபேட் இருக்குது த்ரீ சல்ஃபேட்ஸ் அதனால் இங்கே வந்து த்ரீ ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் அலுமினியம் தானே இருக்குது டூ இருக்குது அதனால் டூ ஆளும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஈஸியாக புரிஞ்சுதா அப்புறம் என்ன செய்யணும் கேட்டையானே அணையானும் சம் பண்ணிடணும் இதுதான் கோல்ட் ராஷ்லா தெளிவாக புரிஞ்சுதா ஓகே இதே போலவே தான் எங்கே வரும் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் அட் இன்ஃபினிட் டெலிவிஷன் இப்போ பார்த்தது எல்லாமே என்னதுனா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி எம்முன் போட்டுருந்தா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி சரிங்களா ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி தான் ஈக்குவல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டையான் அண்ட் ஈக்குவல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆனையான் அதே மாதிரி தான் இங்கே வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான்ஸுடைய இண்டிவிஜுவல் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டியாக ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் என்னது ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இதை நீங்கள் ஃபார்ம்லாவா இதே மாதிரி எழுதி வேண்டியது <laughs> அதனுடைய ஆனையானுடைய இண்டிவிஜுவல் கண்டக்டன்ஸை ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் எனது அந்த ஹோல் காம்பவுண்டுடைய மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அண்டு ஈக்குவல் கண்டக்டிவிட்டின்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இண்டிவிஜுவல் அயான்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த காம்பவுண்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த காம்பவுண்டை முதல்ல என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து பிரிக்க தெரியணும் இப்போ கேல்சியம் குளோரைடு எப்பவுமே ஃபஸ்ட் உள்ளது ப்ளஸ் செகண்ட் உள்ளது மைனஸ் சரிங்களா இங்கே டூ இருக்குது அதனால் கேல்சியம் டூ ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குது அதனால் குளோரின் மைனஸ் ஒன் எத்தனை குளோரின் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அப்போ குளோரினுடைய வேல்யூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது மாதிரி கேல்சியத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது அப்போ இங்கே ஒன்றால் தான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் கேல்சியத்துக்கு இப்போ இது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஒரு கேல்சியத்தினுடைய மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினி டெலிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு நூற்றி பத்தொம்பது சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் யூனிவர்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு குளோரினுடைய ஆனையான் ஒரு குளோரின் ஆனையானுடைய மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினி டைலூஷன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோனா செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சைமன் இன் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் யூனிவர்ஸ் இதே மாதிரி மெக்னீசியம் டூ ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சல்ஃபைட் அயானுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் இப்போ கேல்சியம் குளோரை கண்டுபிடிப்போமா பாருங்கள் லேம்டா நாட் அட் தட் மீன்ஸ் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினி டைலூஷன் எவ்வளவு யாருக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்க கேல்சியம் குளோரை கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்போ ஃபஸ்ட் இது அயான்ஸாக பிரிச்சு எழுதலாமா அழக்கமெல்லாம் அப்ளையும் கோல்ட் ராஸ்லா அப்போ இது பிரிச்சு என்ன சொன்ன மாதிரி இது பிரிக்கிறீங்க அப்போ இங்கே டூ ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் 
நம்ம டூ இஸ்ட் டூன்னு எழுத மாட்டாங்க அதை கேன்சல் பண்ணால் நம்ம என்ன கிடைச்சிக்கோம் சிம்பிளை பண்ணி ஒன் இஸ்ட் ஒன் எழுப்பாங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் மல்டிபிள் வந்து தப்பாக தான் வரும் அதனால் சார்ஜ் தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சல்ஃபேட்டுக்கு வந்து டூ மைனஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டிப்பாக மெக்னீஷியத்துக்கு டூ ப்ளஸ் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்குது இங்கே ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது அதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் சேம் சரிங்களா சல்ஃபேட்டு ஃபுல்லாக ஒன்று தான் இருக்குது இது ஒன்று ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோ இருக்குது ஸோ அப்போது மெக்னீஷியனுடைய நம்பர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸும் ஒன்று சப்ஃபேட்டோட நம்பர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை அப்போ மெக்னீஷியத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நாட் சிக்ஸ் சல்ஃபேட்டுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஜஸ்ட் ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் இன்வர்ஸ் சரிங்களா இது வந்து ஒரு டைப்பு இந்த மாதிரி அயான்ஸ் கொடுத்துட்டு காம்பவுண்ட் உடைய இது கட்டாங்க நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம கோல்டாஸ் லாவ் அப்ளை பண்ணி அயான்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் மல்டிபிள் பண்ணி என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு தேவையான மொத்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம டாபிக் பார்ப்போம்மா அடுத்த ஒரு மாடல் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் லேம்டா நாட் ஃபார் எ சோடியம் குளோரைடு ஹைட்ரஜன் குளோரைடு த மீன்ஸ் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் அப்புறம் சோடியம் ஆசிடேட் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் அண்டு நைன் ஒன் ஜைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் யூனிவர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது சோடியம் குளோரைடுக்கு இந்த வேல்யூ அச்சிசியலுக்கு இந்த வேல்யூ சோடியம் அசிட்டேட்டுக்கு இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கால்குலேட் த லேம்டா நாட் ஃபார் அசிட்டிக் ஆசிடு சரிங்களா எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்குள்ள ஆன்சர் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ மீதி மூணு மே என்னதுன்னா ஸ்ட்ரெனிஃபாக ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டாக தான் இருக்கும் சரி ஓகே இதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ தான் நோன் வேல்யூஸ் இது வந்து அன்னோன் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இந்த காம்பவுண்டு லாஸ்ட்டில் எதுக்கு கேட்டிருக்காங்களோ இந்த காம்பவுண்டை இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த மூணு காம்பவுண்ட் வந்து வர வைக்கணும் சரிங்களா அதாவது நம்ம அந்த மூணு ரிய மூணில் எதை ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணால் நமக்கு இந்த காம்பவுண்டு கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் சோடியம் அசிட்டேட்டையும் அச்சிசியலையும் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போது இங்கே இருக்கிற அசிட்டேட் அயான் இருக்குதா இங்கே இருக்கிற ஹெச் இருக்குதா இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் நமக்கு என்ன கிடச்சிருவோம் அசிட்டிக் அசிட் கிடச்சிரும் மீதி இருக்கிறது என்ஏசிஎல் வெளியே போயிடுது ஓகேவா அப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் விஷயமே இப்போ பாருங்கள் சோடியம் அசிட்டேட் ப்ளஸ் அச்சிசியல் கியூஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் ப்ளஸ் என்ஏசிஎல் இதுதான் விஷயமே நீங்கள் இந்த கியூஸை விட்டுருங்க நடுவில் ஈக்குவல்ட்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க என்ஏசிஎல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரிய தேவைப்படுது அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி நார்மலாக தெரியும் இல்லையா ஸோ இன்னும் அன்னோன் மட்டும் வச்சுக்கோங்க நோன் ஃபுல்லாக ஒரு கொண்டு போயிருங்க அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ல இருக்குது இங்கிட்டு போனால் இது என்ன ஆயிரும் இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ லேம்டா நாட் ஃபார் யார் கேட்டிருக்காங்க நம்முடைய அஸ்டி காசி கேட்டிருக்காங்க ஸோ லேம்டா நாட் எம் அதாவது மோலர் கனெக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபின் டெலிவிஷன் ஃபார் அஸ்டி காசிட் இஸ் ஈக்குவல் டு யார் யாரை நமக்கு தெரியும் சோடியம் அஸ்டேட்னுடைய மோலார் கனெக்டிவிட்டி நமக்கு தெரியும் ஸோ அது ப்ளஸ் லேம்டா நாட் ஃபார் த அச்சிசியல் தெரியும் இது அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் லேம்டா நாட் எம் சோடியம் குளோரைடு போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் ஃபுல்லாக தெரியும் இல்லையா சோடியம் அஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளவு ஒன்று ரெண்டு மூணாவது மூணாவது வேல்யூ தான் என்னது சோடியம் அஸ்டேட்டுக்குள்ளது அப்போ நைன்டி ஒன் ஸோ நைன்டி ஒன் ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது எல்லாமே ஒரு ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ அதுவும் பெருக்கு தேவையில்லை மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஸோ எல்லாமே சிங்கிள் மாலிக்யூல்ஸ் தான் சிங்கிள் மாலிக்யூல்ஸ் கூட தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சிசியலுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் வேல்யூ அதை மூலம் பார்த்துக்கணும் மாற்றி போட்டுக்கூடாது சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு அப்போ ஒன்று ஏன்னா ரெஸ்பெக்டிவ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஆர்டர் தான் பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டாவது வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அது போட்டாச்சு அடுத்து மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சோடியம் குளோரைடுக்கு எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம அடிஷன் சப்ஸ்கிரைப்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ இது ஒரு ஃபார்மேட் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுறது தான் விஷயமே இருக்குது அப்புறம் மற்றதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி கூட்டம் கழிச்சிடலாம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் லேம்டா நா
द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज இதான் பி டி ஆர் பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா இதை நான் இதுவும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் இதுவும் நான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஓகே ரைட் சூப்பர் இப்போ பாருங்கள் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் அப்புறம் பாயிண்ட் நாட் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் நாட் டூ ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி என்னென்ன கொடுக்காங்க மூலம் பார்க்கணும் த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன் மூலாரிட்டி இது வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் சரிங்களா வீக் ஆசிட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டூ பி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதான் என்னது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டிகிரி சொன்னால் அர்த்தம் ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலா படிக்கும் போது கேனா என்ன ஆல்ஃபானா என்ன அப்படிங்கறத அந்த இண்டிவிஜுவல் டம்ஸையும் படிச்சுக்கணும் அப்படின்னாதான் உங்களுக்கு சம்ல வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்ப டிசோசியன் கான்ஸ்டன் கேட்டிருக்காங்க டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் ஆல்ஃபாவுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு முதல்ல பார்க்கணும் அத வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் எந்த ஃபார்முலா சொல்ல முடியும் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது k c c ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை 1 ஆல்ஃபான்னு இருக்கும் ஆஸ்வால் டைல்யூஷன்ல அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் என்ன ஆகும் ஆல்ஃபா வந்து வெரி வெரி லோ வேல்யூவா இருக்கும் சோ அதனால என்ன செய்வாங்க அது வந்து நெக்லிஜிபிள்னு சொல்லுவோம் அதனால இந்த ஃபார்ம்ல வந்து இப்படி மாறும் கே சி கோல் டூ ஆல்ஃபா சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இது வந்து ஆஸ்வால் டைலூஷன் இல்லை அப்போ சீங்கிறது என்னது கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் சரிங்களா ஸோ அதனால் பாயிண்ட் ஒன் போட்டிருக்கேன் ஆல்ஃபாங்கிறது எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது வந்து ஒன்றுனே வச்சுக்கோமே இது அஞ்சுனே வச்சுக்கோமே அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சுங்கும் போது வேறு என்ன ஆன்சர் இருக்குது வேறு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் ஆன்சர் வந்து டி சிம்பிளாக போட்டு போயிடலாம் சரிங்களா இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஓகே ரைட் இது பத்தம் மூட்டி எவ்வளோ கேட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுனா கொஸ்டின் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரைட் அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே டிஆர்பி தான் போனால் லாஸ்ட் டிஆர்பி நான் பாஸ் பண்ண அந்த டிஆர்பிலாம் கேட்ட கொஸ்டின் இதுதான் த ஈக்குவலன் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஆசிட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டூ பி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென்டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மோ மீட்டர் ஸ்கொயர் அட் தௌசண்ட் கெல்வின் தௌசண்ட் கெல்வினில் இந்த காம்பவுண்ட் இவ்வளோ கான்சென்ட்ரேஷன் உள்ள ஹெச்சிஎல் ஆசிடுடைய ஈக்குவல் கண்டக்டன்ஸ் எவ்வளோனா இவ்வளோ வேலை சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இட்ஸ் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அட் திஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் அதே கான்சென்ட்ரேஷனில் அதனுடைய டிகிரி ஆஃப் கான் டிசோசியேஷன் எந்த அளவுக்கு அது டிசோசியேட் ஆகி அலையன்ஸாக மாறுது அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ அதாவது ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் சரிங்களா இது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி லேம்டா இக்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் அட் தென் த ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதே தான் ஈக்குவல் கண்டக்டோட கேட்டிருக்காங்க எப்போ நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ண பண்ண அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி எவ்வளோ மாறுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் கொஸ்டின் சரி ஓகே ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபார்ம்லாம் என்னது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டாங்க லேஃபாக கொடுத்துட்டாங்க இன்ஃபினிட் டைலூஷனில் அதே கண்டக்டிவிட்டி எப்படி மாறுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அந்த மூணுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரே ஃபார்முலா தான் இருக்குது என்ன ஃபார்முலா ஆல்ஃபா சிக்வல் டூ லேம்டா எம் பை லேம்டா நாட் எம் லேம்டா எம்முங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குற கான்சென்ட்ரேஷன் லேம்டா நாட் எம்முங்கிறது இன்ஃபினிட் டைலூஷனில் அந்த கண்டக்டிவிட்டி எப்படி மாறுதுங்கிறது இவ்வளோதான் விஷயமே ஸோ லேம்டா நாட் எம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதான் கேட்டிருக்காங்க லேம்டா நாட் எம்மில் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க மற்ற ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்முலா வேணாம் என்ன செய்யலாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே கொண்டு போவாங்க ஆல்ஃபா அங்கே கொண்டு வந்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்ளை பண்ணுறீங்க லேம்டா எம் எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென்டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ ஸோ ரெண்டு நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபா அஞ்சு பை ரெண்டு வச்சுக்கோங்க தோராயமா சரிங்களா அஞ்சு பை ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு சரிங்களா முடிஞ்சிச்சு அப்போ டூ மீது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஐ ரெண்டாக பத்து வரும் ஸோ இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தோராயமாக வருது இங்கே பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் டூ இருக்குது தான் இங்கேயும் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ அஞ்சு பை ரெண்டு தான் கணக்கு வரும் அப்போ கண்டிப்பாக டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மாறவே மாறாது ஸோ இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்